तो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू टू ऑनलाइन क्लास तो चलिए शुरू करते हैं अपने अपने मेरिटल तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की फिजिक्स का ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था ओके तो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आप उस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट जानते हैं और आपने एक एक फॉर्मूले को अच्छी तरह से पढ़ रखा हो ठीक है तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 से स्टार्ट करते हैं देन अपना फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है क्लियर तो ये न्यूमेरिकल अपने को कहता है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया एस वेक्टर इक्वल्स टू सरफेस ऑफ एरिया दे रखा है 5 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री जे कैप मीटर स्क्वायर placed in an electric field of like this e vector is equals to 200 i cap plus 300 j cap volt per meter then dobara se sune determine the electric flux through a surface of area placed in an electric field of this one okay surface of area de rakha hai electric field de rakha hai we have to find out only flux then electric flux ka formula kya hota hai agar aapko achhi tarah se yaad ho to humne ye formula kafi padha integration of e vector dot ds or can be written as integration e ds cos theta Clear, theta is an angle between e vector and the ds vector. ठीक इसको छोड़ो एक बार के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फाइव ई विल इक्व टू ई वैक्टर विच इज कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी एस दैट एस इज कॉल्ड सफेस एरिया ओके सफेस और एरिया गिवन प्रॉब्लम ठीक जो भी अपने पास है उसका एरिया है ओके okay? तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया e वेक्टर गिवन है s वेक्टर गिवन है ओनली इनका डॉट प्रोडक्ट करना है टू फाइंड आउट प्लस देन इट बिकम 200 हंड्रेड आई कैप प्लस थ्री हंड्रेड जे कैप डॉट विद फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री जे कैप अब सॉल्व करने से पहले चलते हैं क्लास इलेवेंथ के कुछ टॉपिक पर देखो आपने जो है डॉट प्रोडक्ट पढ़ा अगर आपको अच्छी तरह से याद है देन i डॉट आई इज इक्व टू वन जे कैप डॉट जे कैप इज इक्व टू वन एंड k कैप डॉट k कैप इज इक्व टू वन बाकी सब जीरो कहने का मतलब i कैप डॉट j कैप i कैप डॉट k कैप k कैप डॉट i कैप वगैरह वगैरह जीरो बिकॉज इनको जब अपने सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस रूल को फॉलो करते हैं ठीक है देन आई कैप डॉट आई कैप विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वन होता है यूनिट वेक्टर है एंगल जीरो डिग्री है तो वन 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 हो जाएगा दैट्स ऑल अभी भी नहीं याद आया तो इस टेबल को याद करो बनाई थी डॉट आई कैप जे कैप के कैप यहां भी लिखा था आई कैप जे कैप और फिर इसको फिल किया था वन 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 बाकी सब जीरो तो ये वही चीज है ओके देन मल्टीप्लाई करना है ओनली सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है इसके अलावा कुछ नहीं करना तो करें इसको तो पहले इस 200 हंड्रेड आई कैप को इससे करेंगे तो करने की जरूरत नहीं है 200 हंड्रेड इंटू फाइव इंटू टेन माइनस थ्री तो होगा बट आई कैप डॉट जे कैप बिकम जीरो डू नो दैट नो नीड टू राइट दिस देन फाइव ई विल रिक्वेस्ट टू अब आ गया ये वाला 300 J cap multiply by this one. तो ये तो करना पड़ेगा बिकॉज जे कैप डॉट जे कैप वन होता है देन थ्री हंड्रेड इंटू फाइव आएगा एंड टेन रेज टू पावर माइनस थ्री भी है एंड आई कैप डॉट आई कैप भी है ओके क्लियर ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस मैं सुन रहे इसको देन ये कितना हो गया फिफ्टीन हंड्रेड इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री इंटू वन बिकॉज आई कैप डॉट आई कैप 
i cap dot i cap become 1 then then ye hoga 10 raised to power minus 3 hai aur idhar 2 hai to 15 into 10 raised to power minus 1 which become 1.5 volt flux hai to meter aur filled ho to per meter to ye tha easy sa numerical 2.1 dekhte hain second numerical kya kehta hai Example 2.2 तो ये कह रहा है A cylinder is placed in a uniform electric field okay? अपने पास एक uniform electric field है and any cylinder is placed in कैसे रखा है perpendicular है क्या है देखना पड़ेगा a cylinder is placed in uniform electric field whose direction is along the axis of cylinder. Good. So, electric field ki jo direction hai, wo along the axis of cylinder hai. This one is called axis of cylinder. And this one is given direction of electric field. Show that the total electric flux Passing through the cylinder is zero. Good. अच्छा numerical numerical क्या है simple derivation है. तो ये कह रहा है इस cylinder से linked और passing through होने वाला total electric flux क्या है zero है. Now अब देखो cylinder के case में total तीन surface होती हैं आपने gauss application में किया हुआ है. इस थोड़ी सी surface की direction मैं मान लेता हूँ in this side. And direction of this surface will be in this side. Clear? Then, एक और हो जाएगी, ये वाली surface. इसकी direction in this side. Now, angle between field and the surface direction in this case, 0 degree, because both are in same direction. Electric field is में इधर है, face direction ऊपर है, then theta become 90 and in this case field उस तरफ है surface direction इधर है theta become 180 suppose that this one is surface S1 S2 and this one is S3 then by Gauss law okay then by Gauss law we know that electric flux yeah, by the definition of electric flux phi E is equals to closed integration of E vector and a D vac ds vector like this. Now this whole surface of cylinder, ये जो cylinder है, इसकी जो सब side है, इसको अपने तीन part में divide कर सकते हैं. First इस side की circular, उधर की circular और फिर ये ऊपर वाली cylindrical. Means can be written as integration E vector dot ds vector for S1 plus integration e vector dot ds vector for s2 and plus integration of e vector dot ds vector for s3 in this case angle theta is equals to 0 degree then it become integration e ds cos 0 plus for s1 and it become e ds cos 180 and this one will be EDS cos 90 and cos 90 equals to 0 then no need to write down this one okay so isko likhne ki zarurat nahi hai because cos 90 kya hota hai 0 hota hai to yahan tak to hua value put karte hai then will be integration of S1 EDS minus integration of S2 EDS then because cos 180 होता है minus 1 वो minus 1 बाहर आ गया तो minus EDS हो गया अब थोड़ा सा ध्यान दो E uniform है integration of चलो लिखी लेते हैं no, uh, no worry um, कुछ इस तरह से okay then E integration of DS for S1 सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर 
अगर इसकी रेडियस को मैं ए लेट कर लू देन बाई ए स्क्वायर नहीं तो दोनों का तो एरिया सेम ही होगा ओके तो आप सिंपल एस बी लिख सकते हो ई एस माइनस ई एस विच बिकम जीरो तो इसका मतलब जो इससे पास थ्रू होने वाला फ्लक्स है वो क्या प्रूव हो गया जीरो देन तो ये था सेकेंड मेडिकल अब देखते हैं थर्ड तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है देख लेते हैं ये कह रहे ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल 2.3 पॉइंट थ्री न्यूमेरिकल लिखने की क्या जरूरत है ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट है ओके उसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर गिवन है मीन्स 5 10 माइनस टू मीटर Then place the in a uniform electric field. Uniform electric field में रखा है और field है फाइव टेन फाइव वोल्ट पर मीटर ओके सच दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल थर्टी डिग्री विद द फील्ड अब ध्यान रखने की अब ध्यान देने की जरूरत है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और शीट को कुछ इस तरह से रखा है कि शीट का जो प्लेन है इट्स प्लेन यह है शीट का प्लेन ओके प्लेन ऑफ शीट दिस वन ऐसे रखिए ना मेकिंग एन एंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री शीट का जो प्लेन है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द शीट शीट में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को फाइंड आउट करना है क्लियर तो बड़े ध्यान से इसको देखो एक्चुअल में एंगल किसके बीच में होता है अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो तो फाइव इज इक्व टू होता था इंटीग्रेशन एडीएस थीटा थीटा इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड सरफेस डायरेक्शन नॉट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड सरफेस सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा होता है यहां ऐसा नहीं है थीटा एंगल जो 30 डिग्री है वो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन है ओके अगर मैं बात करूं इसकी प्लेन की डायरेक्शन तो डायरेक्शन तो इधर है क्लियर एंड अपने को 30 से मतलब नहीं है अपने को मतलब है इस एंगल से अब यह कितना होगा टोटल एंगल कितना होगा ये डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सुफेस तो टोटल एंगल होता है 90 देन ये कितना हो गया फिर 60 डिग्री देन अपने को जो रिक्वायर्ड था वो थीटा इक्वल्स टू क्या है 60 डिग्री अब अपने फॉर्मूले में पुट कर दो देन फाइव ई इज इक्वल टू पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं ई इंटीग्रेशन डी एस कॉस सिक्सटी डिग्री ना इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अब शीट जो है वो कैसी है सर्कुलर देन एरिया ऑफ सर्कल रहेगा इसको सॉल्व करने पर देन डॉट पाई आर स्क्वायर कॉस सिक्सटी देन ई है फाइव टेन फाइव पाई कॉस टू ट्वेंटी टू बाई सेवन स्क्वायर ऑफ रेडियस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एंड टेन की पावर माइनस टू का माइनस फोर एंड कॉस सिक्सटी होता है वन बाई टू देन अब करते हैं Then टू से ट्वेंटी टू कैंसिल इलेवन टाइम्स हो गया अब क्या हुआ इलेवन पहले लिख लेते हैं फाइव इंटू इलेवन इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू पावर कितनी है ऊपर देखो तो टेन रेस टू पावर फाइव यहां है और माइनस ओनली टेन डन डिवाइड बाई से ओके तो ये आ जाएगा इलेवन इंटू हो जाएगा 55 फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन डिवाइड बाई सेवन ओके फाइव और वन ट्वेंटी फाइव और प्लस ट्वेल्व वन थर्टी सेवन डिवाइड बाई सेवन और टेन उधर है ही तो ये हो जाएगा सेवन वन सेवन छ सात तिरसठ चार दस के और पाँच बयालीस और तीन और तीन सात ओके इंटू 10. तो मैं इसको लिख सकता हूं 
पर पर आने दो वन पॉइंट नाइन सिक्स इन टू टेन रेस टू पावर वन तो ये टू और एड हो जाएगा थ्री क्या फाइंड आउट कर रहे हैं फ्लक्स वोल्ट